இந்த மாதம் நேபாளில் நடந்த சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் ஸ்ரீலங்கா இருபத்தி ஏழு ஸ்போர்ட்ஸில் இருபத்தஞ்சில் மெடல் எடுத்துச்சு ஒட்டு மொத்தமாக இருநூற்றி ஐம்பத்தொரு மெடல் அதோட நாற்பது கோல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஆனால் ஸ்ரீலங்கா ஒரு ஃபுட்பாலில் ஒரு விதமான மெடலுமே எடுக்கல அதை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த பெப்பர் எடுக்கமின் ஃபுட்பால் அனலிஸ்ட் இர்ஷாடோட கருக்கு இருக்கிறோம் வாங்க ஃபுட்பால் உலக முயற்சிக்கு செய்யலாம் இந்த முறை எங்களோட ஃபுட்பால் மேட்சஸை பார்த்தீங்கன்னா சைத் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் நாங்கள் நாலு மேட்ச் விளாடினோம் நாலு மேட்சில் ஒன்று கூட நாங்கள் வின் பண்ணலை முதலாவதாக பாண்டியூஸோட நில்லோல் அதுக்கு பிறகு அடுத்த மேட்ச் நாங்கள் நேபாளோட விளாடி ஒன் ஒன் ஓல் எடுத்தோம் அதுக்கு பிறகு பங்களாதேஷோட ஒன் ஜீரோனு நாங்கள் லாஸ் பண்ணோம் அந்த மேட்சை கடைசியாக பூட்டானோட த்ரீ ஜீரோனு தோத்தோம் முதலாவது இந்த மால்டிஸ் மேட்சை பார்த்தோம்னா நாங்கள் இந்த மேட்சுக்கு இந்த ரிசல்ட் அதாவது நில்லோல்ன்ற ரிசல்ட் வந்ததுக்கு என்ன ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டூர்னமெண்ட்டுக்கு போனதே ஸ்ரீலங்கா டீம் ஒரு மெடல் ஹோப்போட விமென்ஸ் மென்ஸ் ரெண்டும் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீலங்காவுடைய டார்கெட் கூட ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ப்ரான்ஸ் மெடலாவது வெத்தணும் என்று தான் மோல்டிவ் மேட்சை பார்த்தோம்னா டீம் வந்து பொசிஷனல் ஃபுட்பால் விளாடலை அது லாங் பால் ஹோப்ஃபுல் பால்ஸ் முன்னாடி போட்டு அடுத்த டீமுடைய மிஸ்டேக் கூட கேபி கேபிட்டலைஸ் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ண எழுமானது தான் டீமுடைய டாக்டிக்காக இருந்தது அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை ஏன்னா மோல்டிவ்ஸ் அந்த கேமை ரீட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் வந்த எல்லா போலுமே மோல்டிவ்ஸ் ஒரு மிஸ்டேக் கூட பின்னாடி பண்ணலை அதனால் ஸ்ரீலங்கா க்ரியேட்டிவிட்டியே இருக்கல அந்த மேட்சில் நில் ஆல் ஸ்கோர் ஒரு கோச்சுக்கு டூர்னமெண்ட்லேயே ஃபஸ்ட் மேட்சில் நல்ல ஸ்கோர் உண்டு ஒரு ட்ரோ உண்டு ஒரு பாயிண்ட் உண்டு சுஜான் பெரேரா மோல்டிவ்ஸில் விளாடுறது அவருக்கு மற்ற பிளேயர் மாதிரிலாம் நல்லாவே தெரியும் கிரிட்டிக்கல் சேவ் ஒரு மூணு போல் பண்ணார் ஸ்கோர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு மற்ற எடுத்தோம்டா ஸ்டார்டிங் லெவன் எடுத்தோம்டா ஸ்ரீலங்கா டீமில் நைன் பிளேயர்ஸ் ஒம்பது பிளேயர்ஸ் மாதிரி இருந்தோம் வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபயர்ஸ் மேட்ச் அடித்த பிளேயர் மாதிரி அஞ்சு ஆறு மேட்ச் அடித்த பிளேயர் மாதிரி ஜாயின் இதுஷனும் முகமது ஷாயில் மாத்திரம் தான் புதுசாக ஜாயின் ஆகுனது முகமது ஷாயில் கூட வேர்ல்ட் கப் ஸ்காட்டில் இருந்து ட்ரெயின் பண்ணுற பிளேயர் மற்ற இது அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூர்னமெண்ட்னால மூணு சீனியர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மூணு சீனியர்ஸ் கேப்டன் முகமது ஃபசால் சுஜான் பெரேரா டக்ஸன் பியூஸ்லஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்டா ஸ்ரீலங்கா டீம் இந்த மேட்ச் மோல்டிவ் கூட ட்ரோ இல்லை வின் பண்ண வேண்டிய ஆகாத ஒரு மேட்ச் ஒன்று தான் ஆனால் கோச் எப்படியாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போனதுனால் நாங்கள் விளங்குகிற மாதிரி இந்த ட்ரோ மேட்சை ட்ரோ பண்ணோம் குறிப்பாக சொல்லப்படணும்னா தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்ஸில் வந்து ஸ்ரீலங்கன் மி மிட்ஃபீல் கீ மிட்ஃபீல்டர் அம்மான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணப்பட்ட இது வந்து அந்த டீமோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்க முடியுமா அம்மான் சுந்தராஜ் நிரேஷ் வந்தார் அம்மானுக்கு பார்த்தீங்களா நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவன் விளையாடுற பிளேயர் சுந்தராஜ் நிரேஷ் கூட டீம் எஃபெக்ட் அவ்வளோ ஆகலை ஏன்னா டீம் பிளேயிங் டாக்டிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை சேம் டாக்டிக்கே தான் யூஸ் ஆகுச்சு லாஸ்ட் டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகல் ஆகிடுச்சு ஏன்டா நிரேஷ் செகண்ட் எல்லோ கார்ட் கிடைத்ததுனால டீமால் ரெட் கார்ட் பட்டு வெளியே வந்ததுனால் ஆனால் இப்போ ஸ்ரீலங்கா ஃபுட்பால் டீமுக்கு வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று முன் வச்சுருந்தாங்க அதாவது பார்வையாளர்கள் அதாவது ஃபேன்ஸ் என்னென்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ஸ்ரீலங்கன் டீம் வந்து கொஞ்சம் கூட டிஃபென்சிவ் விளாடின மாதிரி அதான் நாங்கள் டூர்னமெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கோச் ஒரு ரிசல்ட் ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் எதிர் எதிர்பார்த்து தான் அதுபடி விளையாடிக்கலாம் அதனால தான் டீம் ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்து ட்ராவுக்கு போகும் உண்மையாக சொல்ல போனால் நாங்கள் சுஜன் பெரியர் அங்கே கோல் கீப்பர் சுஜன் பெரியர் இல்லாட்டி அந்த மேட்சை நாங்கள் லூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா த்ரீ ஃபோர் கோல்ஸ் வந்து அருமையான கணக்கை சேவ்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவரால் தான் நாங்கள் ட்ரோ பண்ணிக்கலாம் ஈவன் அந்த மேனுக்கு மேன் மேட்சுக்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் கூட நாங்கள் சுஜன் பெரியராக்கு கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவட சேவிங்ஸ் இருந்துச்சு சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்த மேட்சுக்கு போவோம் மால்டிவ்ஸ் மேட்ச் ட்ரோ பண்ண பிறகு செகண்ட் மேட்ச் நாங்கள் விளாண்டோம் நேபாளோட ஆனால் அந்த மேட்ச்லேயும் நாங்கள் ட்ரோ தான் பண்ணினோம் ஒன் நோட் அந்த மேட்ச் இப்போ நேபால் மேட்ச் கம்பேர்ட் டு மோல்டி மேட்ச் பார்த்தோம்னா அதில் ஃபுட்பால் விளையாடிப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா டீம் சரியான ஃபிசிக்கல் விளையாடின மேட்ச் உண்டு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம்னா எட்டு நிமிஷம் அடிஷ்னல் டைம் அதாவது இன்ஜரிஸ்க்காக ஸ்டாப்பேஜ் ஆகினது இந்த டீம் விளாடினது ஹோம் டீமோட நேபால் அவங்களும் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக விளாடினது இன்டிசிப்ளின் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தது இந்த டீம் இந்த மேட்சில் செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம்னா பிளேயர்ஸ் மாறு கூட சுச்சுவேஷன்களுக்கு வந்தது ஆர்கியூமெண்
ஸ்ரீலங்கன் கோச் வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட் மேக் பண்ணியிருந்தார் அது அந்த நேரத்தில் தேவையா ஏண்டா அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானா டெக்னிக்கல் பிளானா எதுக்குன்னு அது அந்த சப்ஸ்டியூஷன் போட்டிருப்பார் அது அந்த சுச்சுவேஷனில் கோச்சுடைய மென்டாலிட்டி நமக்கு தெரியாது நவீன் ஜூட் தான் அந்த பிளேயர் திருப்பி மாற்றினேன் இதுக்கு முன்னாடி மேட்சஸ் வரலையும் நாங்கள் காண்டிக்கிறோம் நவீன் ஜூடை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே அதுக்கு பதிலாக திலீப் பீரிஸை கூட செகண்ட் ஹாஃபில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு மிட் ஃபீல்டில் தனஞ்சய் லக்ஷான போட்டியிருந்தார் டீம் ஒன்னில் லோஸ் ஆகிக்க போகிறது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் தான் தேவை கிரவுண்டில் அதாவது நாங்கள் வந்து அட்டாக்கிங் பிராண்டை ஃபுட்பால் அந்த மேட்சில் விளாடையிலையான ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு அட்டாக் பண்ணினது தான் டீம் அட்டாக் பண்ணலை அதை நான் சொன்னேன் மோல்டிவுக்கு மேட்சுக்கு பார்க்க நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது டீமில் அந்த பர்ஃபார்மன்னால தான் நமக்கு அந்த கோல் ஃப்ரீ கிக் கிரெடிட் ஒன்று வந்தது அண்ட் ஜூட் சுமன் அது சப்ளைம் ஃபினிஷ் மேட்சை ட்ரா பண்ணி இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்து கொடுத்தேன் குறிப்பாக நம்ம சொல்ல போனோம்னா இந்த மேட்சில் வந்து நிரேஷும் விளாடலை அம்மானும் விளாடலை ரெண்டு பேரும் வந்து இன்ஜரி மற்றும் சப்ஸ்டி சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டதால் ரெண்டு பேரும் விளாடலை ஆனால் ரெண்டு பேரும் விளாடாமல் நாங்கள் வந்து ஒன் ஓலன்ற ரிசல்ட் எடுத்தோம் நேபாளோட சரி இப்போ நான் அந்த மேட்ச் முடிஞ்சு பங்களாதேஷ் மேட்சுக்கு போவோம் அந்த மேட்சில் நாங்கள் லூஸ் பண்ணலாம் ஒன் ஜீரோ வந்து அதுக்கு உங்களோட அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன பங்களாதேஷ் மேட்சுக்கு வந்தது இமீடியட் நெக்ஸ்ட் டே நேபால் மேட்சோடு நான் நேரத்தோடு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக விளையாடினது மேட்ச் பிளேயர்ஸ் மார் கொஞ்சம் டயர்ட் மாதிரி விளங்குச்சு அதனால் ஆக்கிப் இன்ஜர்டு ஆகினார் தேர்ட்டி ஃபோர்த் மினிட்டில் ஆக்கிபை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்போ வந்த திலீப் பீரிஸ் திலீப் பீரிஸ்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைய நாள் திலீப் பீரிஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அல்ஃபர்ட் தனிஷ் டீமுக்குள்ளே வந்தார் முதலாவது மேட்ச் பத்து நிமிஷம் விளாடினவர் அல்ஃபர்ட் தனிஷ் இன்ஜர்ட் ஆகினார் அதுக்கப்புறம் சசங்கத் இல்லாதது இது சேம் பொசிஷனுக்கு மூணு சப்ஸ்டியூட் நடந்து இந்த மேட்சில் அப்போ கோச்சுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் போய் மற்ற பொசிஷன்களுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு பங்களாதேஷ் மேட்சும் ஸ்ரீலங்கா விளாடினது போ பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஓ குறிப்பாக வந்து அது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவியூ வந்துச்சு எங்கள்ட மிட் ஃபீல்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா விளாடினாங்க அதாவது பாஸ் அண்ட் ப்ளே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் நாங்கள் இந்த மேட்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிருந்தோம்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனா இது டூர்னமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு மேட்ச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்டா இந்த மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி தான் நேபால் மேட்ச் விளாடினது அது ஜஸ்ட் ரிகவரி டைம் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகல் ஆனால் இந்த சேம் லெவல் தான் மற்ற டீம்ஸிலும் விளாடுனது அதனால் ஒன்னில் லாஸ் சுஜான் பேரர் அகெயின் ஒரு ரெண்டு மூணு சேவ் பண்ணார் இலங்காவுக்கு சான்ஸ் சான்சஸ் கிடைச்சது ஆக்கிப்புக்கு எளிய சான்ஸ் கிடைச்சது சசங்கத் இல்லாதக்கு ஒரு சான்சஸ் கிடைச்சது ஆனால் ஒன்னில் லாஸ் ஆகிடும் இந்த மேட்ச் சரி ஓகே நான் பங்களாதேஷை வந்து மேட்சை லூஸ் பண்ணிட்டோம் லூஸ் பண்ணிட்டோம் சரி நாங்கள் பூட்டன் மேட்சுக்கு போனோம்னா அந்த மேட்ச் நாங்கள் வின் பண்ணியிருந்தா ஒரு ப்ரான்ஸ் மெடல் ஹோப் பண்ணியிருந்திருக்கு பட் நாங்கள் அந்த மேட்சையும் திருதிருஷ்ட வருஷமாக த்ரீ ஜீரோனு லூஸ் பண்ணிட்டோம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஸ்டார்ட் பூட்டான் மேட்ச் எடுத்தோம் கடைசி மேட்ச் ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த மேட்சில் ரிசல்ட் ஒன்று கிடைச்சோம் அப்படினா விளையாட ஆனால் பூ பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு பார்க்க மச் பெட்டர் டீம் நீங்கள் மச் பெட்டர் டீம்னு சொல்கிறீங்க பட் நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தோம் அப்படினா ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் மேட்ச் போச்சுன்னா ஸ்ரீலங்கா தான் அதுக்கு கிளியர் ஃபேவரட்ஸ் ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா நிலைமையும் பூட்டான் நிலைமையும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்னு சொல்லலாம் இதுக்கு காரணம் வந்து பூட்டான் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்பால் வந்து இன்னும் பின்னுக்கு போயிருக்கா பூட்டான் இம்ப்ரூவ் ஆக இருக்கிறது உண்டு ஸ்ரீலங்கா பின்னுக்கு போய் இருக்கிறதும் இன்னொன்று த்ரீ நீல் லாஸ் இந்த மேட்ச் ஜூட் சுமன் பெனல்ட்டி ஒன்று திருப்பி கொடுத்தா இவர் இதுக்கு முன்னாடியும் சில மேட்சுகளில் பெனல்ட்டிஸ் கொடுத்தது உண்டு டீம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப்ல வெரி புவர் நான் நினைக்கிறேன் கண்டினியூஸாக த்ரீ மூணு மேட்சஸ் விளாடினதுனால டீம் டயர்ட் சப்ஸ்டியூட் ஆப்ஷன் மச் கூட இருக்கல்ல கோச்சுக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் அங்கே பிளேஸ்ட் ஃபிட்னஸும் அதில் ஒரு கொஷின் மார்க் இருந்துச்சு என்ன அவங்க அந்த கண்டினியூஸ் பிளேயரால் அவங்க அது தேவையான மேட்ச் ரெஸ்ட்டும் இல்லை ஓ ரிகவரி டைம் குறவ் இந்த டூர்னமெண்ட் வந்ததுனால அது இந்தியா பாகிஸ்தான் டூர்னமெண்ட்டுக்கு வராததுனால இந்த டூர்னமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு லீக் சிஸ்டத்துக்கு இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா குரூப் பியில் இந்தியா மால்டிஸோட விளாட்டு மட்டும்தான் இருந்தது அதில் வின் பண்ணியிருந்தா செமிஃபைனல் சான்ஸ் கிடைக்க ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவரால் பார்த்தோம் இண்டா
சரி மென்ஸ் டீம் தான் எப்படி போயிடுச்சுன்னு பார்த்தா உமன்ஸ் டீம் வந்து ஒரு மெடல் மடுக்கையில் ஃபுட்பாலில் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரிச்சார்ஜ் உமன்ஸ் டீம் ஸ்டார்ட் நல்லா இருந்துச்சு நேபாலோட ஹோம் டீமோட திருப்பி விளையாடினது ஒன் இல் தான் லாஸ் அதுவும் லாஸ்ட் மினிட் எயிட்டி சிக்ஸ் மினிட்டில் எங்கே இன்னும் நேபால் கோல் வந்து அடித்தது அடுத்த மேட்ச் இருந்தது இந்தியாவோட இந்தியா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் டீம் சிக்ஸ் நீல்ஸ் அங்கே மேட்சை தோத்துட்டோம் மிடில் ஹோப் இன்னும் இருந்தது நாங்கள் கடைசி மேட்ச் மோல்டிவோட மோல்டிவோட அஞ்சு மேட்ச் வெத்து இருந்தால் எங்களுக்கு ப்ரோன்ஸ் மெடல் கிடச்சிக்கும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பீட் பண்ண மோல்டிவ் இந்த தர எங்கள் நம்மளை பீட் பண்ணி டூ ஒன்னாக மேட்சை வெத்தி ப்ரோன்ஸ் மெடலும் எடுத்து போய் சரி நாங்கள் இப்போ ஃபுட்பாலை பற்றி பார்த்துட்டோம் அதாவது ஸ்ரீலங்கன் மென் ஃபுட்பாலையும் உமன் ஃபுட்பாலையும் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு பிறகு எங்களோட ஃபுட்பாலுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபியூச்சர் மேட்சஸில் என்ன மாதிரி நாங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம்ன்றத நாங்கள் எனி வருகிற அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் ஸ்ரீலங்கன் மென் அண்ட் உமன் ஃபுட்பால் டீம்ஸில் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி கதைச்சோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மேலும் பல ஃபுட்பால் தவறுடன் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்